Kezako. Les gens l'appellent la Super Pie. Oui, ça s'écrit pie, mais ça se dit pie. À l'American. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous narrer forces et faiblesses de ce petit bonheur vidéoludique. Bon, on commence par quoi L'inside ou l'outside Allez, c'est parti pour une présentation du cœur de la bête. Si on l'appelle Super Pie, c'est tout bonnement car cette machine est muée par l'ardent désir d'intégrer en son sein un Raspberry Pi. Un Pi 3B+, pour être dans l'exactitude. Et pour les quatre non qui ici présents, sachez qu'il s'agit tout bonnement d'une espèce de petit, mais alors tout petit PC. Cadencé à 1,4 GHz, ce Raspberry Pi intègre une pelletée de ports USB, la possibilité d'insérer des cartes micro SD, ainsi qu'une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth. A vous donc les joies du « avec ou sans fil ». Et tiens, pour en revenir à la micro SD, sachez également que votre Super Pi pourra être livré avec une carte allant de 64 à 256 Go. Plus la capacité sera grande et plus le nombre de jeux pourra être important. Bien vu Charlotte A part ça, un port Ethernet sera également présent, histoire de booster un peu la connexion à un PC, au cas où le besoin se ferait ressentir. Alors oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison, on peut acquérir la machine en kit et la monter soi-même. Mais ici, on parlera seulement de l'offre clé en main. Mais j'y reviendrai ultérieurement. Et maintenant qu'on a analysé les entrailles de cette machine, passons maintenant à son look. Ici, vous serez précisément en présence d'une bonne vieille Super NES des familles, en version minuscule. Ses dimensions, 14 cm de longueur. Comme ma... Euh, comme ma trousse. Oui, c'est ça. Comme ma trousse. <coughs> euh, 11 cm de large et même pas 4 cm de hauteur. Et comme le tout pèse à peine 250 grammes, vous comprendrez aisément qu'il sera difficile de faire plus compact. Il y a deux principaux ports USB en façade et les deux autres seront sous une trappe latérale, tout comme le RJ45 pour la connexion réseau. A l'arrière, il y aura le micro USB pour alimenter l'engin. Le port HDMI pour avoir une sortie écran, c'est toujours utile, et même une prise casque. La micro SD est également amovible, mais sachez que si l'envie vous en prend, vous ferez sauter la garantie. Oui, il existe d'autres moyens pour ajouter des jeux, comme l'utilisation d'un support externe type clé USB ou disque dur externe. En plus, retirer la micro SD peut s'avérer délicat, et mieux vaut préconiser l'usage d'une pince à épiler si vous êtes du genre euh, gros doigt. Franchement, le plastique choisi ne fait absolument pas cacaille. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et hormis l'absence des logos originaux de Nintendo, remplacés par ceux de Retroflag, tout est fidèle à la console originelle de 1990. Le bouton Power, le Reset et même le gros bouton Eject, qui est même fonctionnel. Eh ouais Il vous permettra d'ouvrir le slot cartouche afin d'y stocker vos micro SD ou bien encore d'y scotcher un aimant. Pourquoi faire Ah, ça vous intrigue, hein eh bien figurez-vous que le vice du détail a été poussé jusqu'à pouvoir simuler la présence d'une cartouche de Super. Eh ouais Cette dernière est fournie avec deux autocollants reprenant les designs des cartouches de Super Mario Kart, mais sachez que vous pourrez très bien y coller le stick de votre choix, customisé par vos soins. Et bien entendu, n'oublions pas les accessoires indispensables à savoir la prise micro USB pour la lime, le câble HDMI, la notice d'utilisation qui vous expliquera les fonctionnalités de base sur votre nouvelle machine rétro gaming et, bien entendu, une manette. À ce propos, je la kiffe Oui, moi qui suis fan de la manette révolutionnaire créée par Nintendo au siècle dernier, j'ai vraiment été on ne peut plus satisfait par cette copie hyper fidèle. Maintenant, faut tout de même le dire, jouer avec une manette de Super NES à des jeux arcade ou à la Mega Drive, c'est pas forcément optimal vu que non pensé pour. Et que dire des jeux PlayStation disposant des doubles gâchettes Ou bien les jeux conçus pour fonctionner à coup de stick analogique C'est certainement le seul bémol de ce gamepad. Certains critiqueront peut-être la taille du câble, mais Boutique Retro Gaming a pensé à tout en incorporant à son offre une rallonge USB. Franchement, vous avez pu vous en rendre compte, niveau hardware, il a pas grand chose à dire. Mais qu'en est-il lorsqu'on lance le bousin Déjà, faudra attendre un peu. Oui, on n'est ni sur une console originale avec démarrage instantané, ni sur PC dernier cri avec disque dur SSD. Le système choisi pour la Super Pie, à contrario de sa cousine la Retrobox, ayant opté pour Batochera, c'est Recallbox. Pour vous la faire courte, Recallbox est un front-end, c'est-à-dire une interface logicielle permettant de lancer tout un tas d'émulateurs. Et même si chaque front-end a ses forces et ses faiblesses, et même si, au premier coup d'œil, Recallbox ressemble fortement à Batochera, j'aurais aimé une harmonisation des systèmes entre la Super Pie et la Retrobox. 
Et quitte à choisir, j'ai un léger faible pour Bato Chera qui, au dire des experts, dispose d'une plus grande souplesse quant aux futures évolutions possibles. Mais bon, vous bilez pas, Recallbox fait bien le taf, y a pas à tortiller. Et puis, je dois vous l'avouer, voir ces intros reprenant celles des éditeurs et développeurs ténors du jeu vidéo m'a provoqué une belle petite jouissance. Parfaitement. Dans les menus, vous serez face à 62 systèmes, allant de la préhistoire du jeu vidéo jusqu'à la PlayStation et la PSP. Il y a aussi la N64 en termes de machines plus récentes, même si tout est relatif, me direz-vous, mais je dois vous avouer que les jeux auxquels j'ai pu me frotter un peu saccadaient au niveau du son. Il s'agit vraisemblablement des limites actuelles de compatibilité entre l'émulateur et le Raspberry Pi. Et oui, pour le moment, il est très compliqué d'émuler correctement des systèmes plus récents. Mais bon, ça vous laisse tout de même entre 22 000 et 46 000 jeux sur le papier, en fonction du type de carte que vous prendrez. Perso, je suis sur une 256 Go et je peux vous dire qu'elle est remplie de chez remplie. Attention tout de même, car il y a quelques doublons notables, ou bien certains jeux non fonctionnels. En cas de souci du genre, modifiez quelques paramètres d'émulation comme stipulé dans la notice pour eh bien vous sauver la mise. De plus, si vous trouvez des doublons, utilisez celui disposant d'une photo et ou d'info. En effet, on peut parfois se retrouver en présence de fichiers annexes, type son, avec le même intitulé que le jeu. En termes d'options, on a la panoplie complète. On va pouvoir changer l'habillage, en utilisant les thèmes à disposition ou bien en en téléchargeant, mettre quelques filtres sur l'image, accéder à des options de Retro Achievement, des sortes de trophées Retro Gaming, ou de Netplay, afin de jouer en ligne avec d'autres vieux gamers. Attention cependant, car il faudra disposer d'une ROM identique et, bien évidemment, vous devrez vous connecter au même jeu en même temps. Un paquet d'émulateurs fonctionnant avec RetroArch, vous aurez également la chance de pouvoir bénéficier des possibilités de cette interface, comme la gestion des cheat codes, du rembobinage ou même du stream, et de l'enregistrement si vous disposez d'un stockage suffisant. Niveau manette, c'est pareil, il y aura moyen d'en faire fonctionner un max, Bluetooth ou bien filaire. À ce propos, alors, je sais pas si ça vient de la manette en elle-même ou bien de l'interface Recallbox qui gère mal, mais j'ai été gêné par une paire de petites choses. Du genre, eh bien la fonction flèche en bas restait bloquée parfois. Alors ça se débloque tout aussi vite, mais ça nuit pas mal à la navigation. Navigation que j'ai trouvée moins pertinente que sur Batochera. Vous voulez un exemple En fait, pour basculer d'un système à un autre, on peut appuyer deux fois rapidos sur la flèche haut ou bas. Oui, mais moi j'appuie rapidos pour faire défiler les jeux, et il m'est donc souvent arrivé de changer de système inopinément durant ma sélection de jeux. Et ça, c'est relou. Heureusement, vu le nombre d'options dispo, cette fonctionnalité peut être désactivée. Et comme en plus, pour le moment, je trouve le thème moins pertinent que ce que j'utilise via Batochera... Alors oui, c'est certainement modifiable, mais j'ai pas retrouvé la même qualité d'interface que précédemment, lors de mon test de la Retrobox, autre machine conçue pour le gaming, mais dans la gamme supérieure. D'ailleurs, je vous invite au passage à aller la visionner juste après cette vidéo. Bah ouais, on est sur YouTube, faut bien faire un petit peu de pub pour nos autres vidéos, pas vrai Recallbox utilise un système d'icônes permettant de nous distiller des infos sur les softs. Bonne idée, assurément, mais hélas, lors du boot initial de la SuperPie, c'est pas suffisamment renseigné, et je dirais même qu'il n'est pas aisé à lire. En plus, le système d'étoiles notant les jeux est pas forcément pertinent. Après, c'est mon ressenti et seulement le mien. D'autres seront aux anges, mais comme l'ergonomie est une propriété essentielle sur ce type de machine, oui, il faut réussir à offrir le parfait compromis entre customisation à outrance et facilité d'utilisation. C'est comme pour bon nombre de ROM micro-ordinateurs, j'ai galéré pour pouvoir en profiter. Une interface plus intuitive n'aurait pas été un luxe. Je me plante souvent de boutons, je vois pas comment loader une disquette. Au final, j'abandonne souvent ce type de système au détriment de valeurs sûres, plus faciles à démarrer. Maintenant, Boutique Retro Gaming offre un SAV de qualité, et si vous leur envoyez un petit mail ou bien si vous leur passez un petit coup de fil, ils sauront vous renseigner sans aucun souci. Et s'il fallait en terminer avec les points négatifs, je parlerai aussi d'un ventilo qui s'est emballé pour je ne sais quelle raison une fois ou deux, ainsi que d'un bouton reset long à la détente. Pour acquérir ce super pie, il vous en coûtera entre 150 et 250 euros. Oui, la fourchette est large, mais comme tout dépendra de vos options et qu'en plus le site Boutique Retro Gaming propose fréquemment des promos ou autres opérations du style, difficile d'être plus précis. Alors oui, c'est bien entendu plus cher que de tout faire soi-même, vous vous en doutez. 
Mais si on cumule tout le matos, si on ajoute la main d'œuvre, les charges, les taxes et tout le reste, et si en plus vous n'êtes pas doué pour la bricole... La vidéo se termine et il est maintenant temps de répondre à cette question qui vous brûle les lèvres, pas vrai La super paille est-elle faite pour moi si vous avez été bercé durant votre enfance par Super Mario Kart, A Link to the Past, Mario World, F-Zero, ISS, Secret of Mana, Chrono Trigger, Dragon Ball Z Super Butoden, Star Fox, SimCity, Final Fantasy VI... Bref, par la Super NES, si vous avez envie d'avoir une petite machine arborant fièrement votre nostalgie estampillée Nintendo, et si, en plus, vous avez envie de jouer et de découvrir tout un tas de jeux vidéo d'avant 2000 sans vous prendre la tête, et pour une somme, somme toute relative, alors allez-y Foncez Simple et efficace, cette machine vous comblera certainement. Disponible sur Boutique Retro Gaming, il vous sera aisé de la commander et vous la recevrez dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre ressenti sur la Super Pie, ses points forts, mais ses points faibles aussi, histoire d'optimiser l'expérience de jeu. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à très bientôt